1. Zeyl Makam itibariyle 25. söze ilhak edilen zeyllerden 7. şua'ın 1. makamının 17. mertebesidir. Bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz dünya seyyahı ve kainattan Rabbini soran yolcu kendi kalbine dedi ki Aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mucizül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim. Fakat en evvel bu kitap bizim halikimizin kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tahariye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz-ı Kur'ani'nin lemaları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri, ayat-ı Furkaniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur bu kadar muannit ve mülhit bir asırda her tarafa hakaiki Kur'aniye'yi mücahidane neşrettiği halde karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki, onun üstadı ve menbaı ve mercii ve güneşi olan Kur'an, semavidir, beşer kelamı değildir. Hatta Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan, 25. söz ile 19. mektubun ahiri, Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki, kim görmüşse değil tenkit ve itiraz etmek, Belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş. Kur'an'ın veç-i icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risale-i Nur'a havale ederek, yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatı ile ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaykı ile, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hüccet-i katasıdır. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli, ve hakikatli bir surette bir tebdili hayat-ı içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem hayatı şahsiyelerinde hem hayatı içtimaiyelerinde hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur. Harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altınla yazılan en meşhur ediplerin muallekat-ı seb'a namı ile şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Levid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, Ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip festa bima tu'mar ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona dediler: "Sen Müslüman mı oldun?" dedi: "Yok. Ben bu ayetin belagatına secde ettim." Hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeri gibi binler dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin fevkindedir yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydanı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin 
bebelilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der. Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit belileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan ve can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telauka efkar ile terakki eden milyonlar Arabi kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisi ona yetişemediğini hatta en ami adam dahi dinlese elbette diyecek. Bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebe-i belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard ayetini okudu, dedi: "Bunun harika telakki edilen belagatını göremiyorum." Ona denildi: "Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki mevcudat-ı alem perişan, karanlıklı, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde Dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki bu ezeli nutuk ve sermedi ferman asırlar sıralarında dizilen zi şuurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlukat hayatlarane zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cuşu huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor diye müşahede etti ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzemeyi belagatı arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu istila ederek haşmeti saltanatı kemali ihtiramla 14 asır bila fasıla idame ettiğinin dinler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. 4. nokta Kur'an Öyle hakikatli bir halavet göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe musellem olup darbı mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her tayfeyi ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mevzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Beşinci nokta, Kur'an'ın bir canahı mazide, bir canahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatları olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi, öyle de evliya ve asfiya gibi Ondan hayat alan semereleri, hayattar tekemmülleriyle, şecere-i mübarekelerinin hayattar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün hakikatlı ilimleri, Kur'an'ın aynı hak ve mecma-ı hakaik, 
ve camiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. 6. nokta Kur'an'ın altı ciheti nuranidir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke-i icaz lemaları, önünde ve hedefinde saadet-i dareyn hediyeleri ve arkasında noktayı istinadı vahyi semavi hakikatları, sağında hadsiz ukulü müstakimenin deliller ile tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri, Kur'an'ın fevkalade, harika, metin, hücum edilmez bir kal'ay-ı semaviye-i arziye olduğunu ispat ettikleri gibi, altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğunu ve beşerin kelamı olmadığını ve yanlışı bulunmadığını imza eden, başta bu kainatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet ittihaz eden bu kainatın mutasarrıfı, o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı hürmet ve bir mertebe-i muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi, İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın bir tercümanı olan zatın Aleyhissalatu vesselam herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması ve sair kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisat-ı kevniyeyi gaybiyane Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin nazar altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercüman, bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip, hiçbir şey onu sarsmaması dahi, Kur'an'ın semavi, hakkaniyetli ve kendi halik rahiminin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nevi insanın humsu, belki kısmı azamı, göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhaniler dahi tilaveti vaktinde pervane gibi etrafında hak perestane toplanmaları Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem nevi beşerin umum tabakaları, en gabi ve amiden tut, ta en zeki ve alime kadar her birisi, Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzer fen ve ulum-i İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri gibi her tayife kendi ilmine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç etmeleri, Kur'an'ın menbaı hak ve madeni hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri, şimdiye kadar Müslüman olmayanlar, muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde, Kur'an'ın icazından yedi büyük veci varken, yalnız bir tek veci olan belagatının, tek bir suresinin mislini getirmekten istinkafları, ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veci icazına karşı çıkamamaları ve acizane sükut etmeleri, Kur'an mucize ve takat-ı beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmesiyle kıymeti ve ulbiyeti, ve belagatı tezahür etmesi noktasından, Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an, bütün alemlerin Rabbi ve bütün kainatın halikinin hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannuğu ihsas edecek hiçbir emare bulunmayan bir mükalemesi ve bütün insanların belki bütün mahlukatın namına mebus 
ve Nevi Beşer'in en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vüsat-ı imanı koca İslamiyet'i tereşşü edip sahibini Kabı Kavseyn makamına çıkararak muhatabı Samedaniye'ye mazhariyetle nuzur eden ve saadet idareyine dair ve hilkat-ı kainatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakaiki İslamiye'yi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatı bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip, onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i icazına yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalı müdakkik binler mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve âli manaları ve umuru gaybiyenin her nevinden kesretli gaybi ihbarları izhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabı her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'i bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa mucizat-ı Kur'an'ı yer Risalesi Şimendifer ve Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaratını bildiren işaratı Kur'aniye namındaki birinci şua ve hurufu Kur'aniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren rumuzat-ı semaniye namındaki sekiz küçük risaleler ve sure-i fethin ahirki ayeti beş vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçücük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüz'ü Kur'an'ın bir hakikatini, bir nurunu izhar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve bir allamul guyubun kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkür meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyeti nuraniyesi ve azametli saltanatı kutsiyesi asırların yüzlerini ışıklandırarak zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek kemal ihtiram ile devam etmesi hem o hasiyetleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa 10 sevabı, 10 haseneyi ve 10 meyveyi baki vermesi hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her bir harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya seyahı anladı ve kalbine dedi. İşte böyle her cihetle mucizatlı bu Kur'an surelerinin icmaı ile ve ayatının ittifakı ile ve esrar ve envarının tevafuku ile ve semerat ve asarının tetabuku ile bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına deliller ile ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki bütün ehli imanın hadsiz şehadetleri onun şehadetinden tereşü etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde böyle لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته القرآن المعجز البيان المقبول المرغوب لأجناس الملك والإنس والجان المكروء كل آياته في كل دقيقة بكمال الاحترام بألسنة مئات مليون من نوع الإنسان الدائم سلطنته القدسية على أقطار الأرض والأكوان وعلى وجوه الآثار والزمان والجاري حاكميته المعنوية 
en nuraniyetu ala nısfıl ardı ve humsil beşeri fi erbaate aşara asrin bi kemalil ihtişam ve keza şehide ve berhene bi icma'i süverihil kutsiyeti semaviyye ve bi ittifakı ayatihin nuraniyye el ilahiyye ve bi tevafukı esrarihi ve envarihi ve bi tedabukı hakaikihi ve temeratihi ve atarihi bil muşahede vel ayan denilmiştir.